अब प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था आर्डेंस थ्योरम अब आर्डेंस थ्योरम का यूज करके हम फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो किस टाइप से कन्वर्जन होता है फाइनाइट ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन में वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ईच स्टेट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स एंड इनपुट्स तो हमें पता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होती हैं स्टेट्स होती हैं और इनपुट्स होते हैं तो जो हर स्टेट होगी फाइनाइट ऑटोमेटा की उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें स्टेट्स होंगी और इनपुट्स होंगे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये स्टेट ये फाइनाइट ऑटोमेटा है तो अगर मुझे Q1 को रिप्रेजेंट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन में तो Q1 को हम कैसे लिखेंगे कि Q1 में इनपुट्स कौन से आ रहे हैं देखो Q2 से B इनपुट आ रहा है तो Q1 वन इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे Q2 टू डॉट बी क्यू टू डॉट बी मतलब Q2 टू स्टेट से B इनपुट आ रहा है Q1 के पास और दूसरा इन साइड एरो कौन सा है ये वाला तो Q3 से कौन सा इनपुट आ रहा है A तो हमने लिखा Q3 थ्री डॉट ए ठीक है और क्योंकि ये इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है इसीलिए इसके साथ क्या आएगा एप्सिलॉन तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि जितनी भी फाइनाइट ऑटोमेटा की स्टेट्स होंगी उन सभी को हम रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होगा स्टेट्स होंगी और इनपुट्स का कॉम्बिनेशन होगा और रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होगा स्टेट्स होंगी और इनपुट होंगे स्टेट रेगुलर एक्सप्रेशन इज सम ऑफ इनकमिंग स्टेट फॉलोड बाय इनकमिंग इनपुट से सिंबल तो स्टेट का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा सम ऑफ इनकमिंग स्टेट फॉलोड बाय इनकमिंग इनपुट सिंबल ठीक है जैसे यहाँ पर हमने देखा था इनकमिंग स्टेट कौन सी Q2 और इनपुट सिंबल क्या था B तो इसीलिए क्या कहा है कि स्टेट रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होगा समेशन होगा हमने यहाँ पर ऐड किया था जितने भी इनकमिंग इनपुट्स के साथ स्टेट्स आ रही थी उन सबको हमने ऐड करके लिखा था तो स्टेट रेगुलरेशन रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा सम ऑफ इनकमिंग स्टेट्स होंगी फॉलोड बाय इनकमिंग इनपुट सिंबल होंगे बट वी नो दैट रेगुलर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इनपुट सिंबल बट हमें पता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में तो सिर्फ इनपुट सिंबल्स होते हैं स्टेट्स तो होती नहीं है फॉर दिस आर्डेंस थ्योरम इज यूज टू रिमूव द स्टेट फ्रॉम स्टेट रेगुलर एक्सप्रेशन तो इसलिए यहाँ पर आर्डेंस थ्योरम का हमें यूज करना पड़ता है जिसकी हेल्प से क्या करेंगे हम स्टेट रेगुलर एक्सप्रेशन से हम क्या रिमूव कर देंगे स्टेट्स को रिमूव कर देंगे तो ये स्टेट रेगुलर एक्सप्रेशन है हर स्टेट का तो आर्डेंस थ्योरम यूज करके हम क्या करेंगे इनके साथ जो ये स्टेट्स एसोसिएटेड है इनपुट्स के साथ उनको रिमूव कर देंगे एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वही करना है हर स्टेट का आपको एक स्टेट रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा क्योंकि इस फाइनाइट ऑटोमेटा में फोर स्टेट्स हैं तो हमें Q1 के लिए रेगुलर स्टेट रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा Q2 के लिए Q3 के लिए और Q4 के लिए ऐसे लिखते हैं हम Q1 में इनकमिंग एजेस कौन कौन सी आ रही हैं B आ रही है Q2 से तो क्यू टू बी ए आ रही है क्यू से तो क्यू थ्री और क्योंकि इनपुट एक इनपुट स्टेट ही फाइनल स्टेट है तो इसके साथ एप्सलॉन भी ऐड हो जाएगा Q1 स्टेट का रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया Q2 में इनपुट देखो Q2 में इनकमिंग एजेस कौन सी आ रही है Q1 से A आ रही है तो Q2 टू इक्व टू क्या हो गया Q1 वन डॉट ए और कोई इनकमिंग एज नहीं आ रही है Q3 पे देखो कौन सी इनकमिंग एज आ रही है क्यू से B तो Q3 पे भी एक ही स्टेट आएगी क्यू वन अब क्यू पे देखो कितनी इनकमिंग्स हैं ए क्यू टू डॉट ए क्यू Q4 फोर डॉट ए क्यू फोर डॉट बी तो ये फोर इसमें टर्म्स आ जाएंगे हमें क्या करना है आर्डेंस थ्योरम यूज करके हम क्या करेंगे इस उनका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे और इस फाइनाइट ऑटोमेटा को जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो कौन सी स्टेट प्रोवाइड करती है फाइनल स्टेट तो फाइनल स्टेट हमारी कौन सी है Q1 तो Q1 का जो रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा Q1 स्टेट का जो रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा कैसे करेंगे हम सब्सिट्यूट वैल्यूज ऑफ Q2 एंड Q3 थ्री इन इक्वेशन वन क्यू टू और Q3 की वैल्यूज को किसमें सब्सिट्यूट कर दो Q1 में तो क्या हो जाएगा Q1 वन इक्वल्स टू क्यू टू की जगह हम क्या रख रहे हैं Q2 Q2 की जगह हम क्या रख रहे हैं Q1 वन डॉट ए तो ये हो जाएगा Q1 वन डॉट ए बी ठीक है और Q3 थ्री डॉट ए की जगह Q3 की जगह हम क्या रखेंगे Q1 डॉट बी तो जब हम Q3 की जगह Q1 वन डॉट बी पुट करेंगे तो पहले क्या आएगा Q1 वन डॉट बी आप इसको ए बी नहीं लिख सकते आपको बी ए ही लिखना पड़ेगा और एप्सलॉन का एप्सलॉन रहेगा 
अब इसमें हम क्या कर सकते हैं क्यू वन कॉमन ले सकते हैं तो बच्चे का ए बी प्लस बी ए प्लस एप्सिलॉन तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन प्लस क्यू वन ब्रैकेट में ए बी प्लस बी ए अब देखो आर एन थ्योरम क्या कहता है कि अगर आर इक्व टू क्यू प्लस आर पी है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा आर इक्व टू क्यू पी स्टार तो यहाँ पर ये आर हो गया ये क्यू हो गया ये आर हो गया ये पी हो गया क्योंकि आर आर मैच हो रहा है क्यू वन क्यू वन तो ये क्या हो जाएगा Q मतलब एप्सिलॉन P मतलब ए बी प्लस बी ए का होल स्टार तो बाय आर्डन थ्योरम ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा Q1 वन इक्वल टू एप्सिलॉन ए बी प्लस बी ए का होल स्टार ठीक है और बाय आइडेंटिटी हमें पता है कि एप्सिलॉन को जब आप R स्टार से कॉन्केटिनेट करते हो तो रिजल्ट R स्टार ही आता है ठीक है तो यहाँ पर एप्सलॉन हट जाएगा हमारी Q1 स्टेट में क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन Q1 वन इक्व टू ए बी प्लस बी ए का होल स्टार और क्योंकि Q1 फाइनल स्टेट है तो यही हमारा रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन है इस फाइनाइट ऑटोमेटा को तो सिंस Q1 वन इज़ फाइनल स्टेट हैंस दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन